క్రీస్తునాథుని అందు ప్రియమైన స్నేహితులారా మీ అందరికీ దేవుని తోనడుక కార్యక్రమానికి స్వాగతం యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆదాము అని మీకు తెలుసా బైబిల్ ఎందుకు క్రీస్తును రెండవ ఆదాము అని పిలుస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా వారిద్దరి మధ్య కొన్ని పోలికలు అలాగే కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మనం ఆదాము యేసుక్రీస్తుల మధ్య ఉన్న పోలికలు ఏమిటో తేడాలు ఏమిటో ఎందుకు బైబిల్ క్రీస్తున రెండో ఆదాముగా పిలిచిందో పది కారణాలను విశ్లేషించడం ద్వారా తెలుసుకుందాం ఒకటవది ఆదామును దేవుడు తన రూపంలో సృష్టించాడు అప్పటి వరకు సృష్టించిన జంతువులు పక్షుల రూపాన్ని అతనికి ఇవ్వలేదు దేవుడు స్వయాన తనలాగే ఉండాలని భావించి తన రూపంలో ఆదామును మట్టి బొమ్మకు ప్రాణం ఓదడం ద్వారా సృజించాడు యేసుక్రీస్తు జన్మం కూడా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన జరిగింది అదృశ్య దేవుని దృశ్య రూపముగా క్రీస్తును బైబిల్ వర్ణిస్తోంది రెండవది ఆదామును చేసే సమయంలో ఆదాము పవిత్రుడు దేవుని జ్ఞానం ఆధ్యాత్మికత ఆదాములో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రాణులకు పేర్లు పెట్టేంత స్థాయిలో ప్రకృతి ఆదాము వర్షంలో ఉండేది క్రీస్తు కూడా తన జీవితం అంతా పవిత్రంగా గడిపాడు ఆయనకున్న జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక చింతన అనితర సాధ్యమైనవి అంతేకాక ప్రకృతి ఆయనకు లోబడినట్లుగా కొన్ని ఘటనల ద్వారా మనం బైబుల్ గ్రంథంలో చూస్తూ ఉంటాము మూడవది ఆదాము మానవ జాతి అంతటికీ మూల పురుషుడు మరియు మొదటివాడు అలాగే క్రీస్తు కూడా రక్షణ పొందిన మానవాళికి మూల పురుషుడు రక్షణను పూర్తి స్థాయిలో పరిచయం చేసిన మొదటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ఆదాము సహా అందరూ చేసిన పాపాలకు ఆయన ఒకేసారి శాశ్వత బలిని అర్పించాడు నాలుగవది ఆదాము తన వారసులందరికీ శారీరక జీవాన్ని ప్రసాదించాడు అయితే క్రీస్తు తన శరీర రక్తాల ద్వారా లోకంలోని మానవులందరికీ ఆధ్యాత్మిక జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆదాముకు పుట్టిన వారంతా మానవ సంతానం అని పేరందుకోగా క్రీస్తు ద్వారా మనమంతా దేవుని బిడ్డలుగా పేరందుకున్నాము ఐదవది దేవుడు చేసిన సృష్టికి ఆదాము తన పడిపోక ముందు వరకు రాజుగా కొనసాగాడు దేవుడు చేయవద్దన్న పని చేశాక అతని స్థితి హీనంగా మారింది కానీ క్రీస్తు సకల యుగాల్లో రారాజుగా వెలుగొందుతున్నాడు దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడంతోనే ఇది సాధ్యమైంది ఆరవది దేవుడు ఆదాముకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతని పక్కటి ముఖ నుంచి స్త్రీని రూపొందించాడు అప్పటి నుంచి ఆదాముకు ఆమె తోడుగా ఉంటూ వస్తోంది క్రీస్తు శిలో మీద గాఢ నిద్ర వంటి మరణం స్థితిలో ఉండగా సైనికుడు అతని పక్కలో బల్లెంతో పొడిచాడు అందులో నుంచి కారిపడిన రక్తం నీటి ద్వారా లోకానికి రక్షణ లభించింది సంగం అనే అందమైన వధువు ఆ పోటు ద్వారా తయారైంది ఏడవది దేవుడు ఆదామును చేసిన తరువాత ఒక పండు తినవద్దని ఆ చెట్టు వద్దకు వెళ్ళవద్దని సూచించాడు అది ఆదాముకు దేవుడు పెట్టిన పరీక్ష అయితే ఆ పండును ఆదాము తిని పరీక్షలో ఓడిపోయాడు క్రీస్తు కూడా తన పరిచర్య ప్రారంభానికి ముందు ఎడారిలో నలభై రోజుల పాటు తిండి తిప్పలు లేకుండా శోధనలను ఎదుర్కొన్నాడు సాతాను రొట్టెలను తినమని ప్రోత్సహించినా క్రీస్తు తినలేదు ఆ విధంగా క్రీస్తు పరీక్షలో నెగ్గినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎనిమిదవది పరీక్షలో ఓడిపోయిన ఆదాము శాపాలను తీసుకుని వచ్చాడు పవిత్రతకు దేవుని సన్నిధికి ఆధ్యాత్మికతకు దూరం అయ్యాడు పరదేశు లాంటి ఏదేనో నుంచి గెంటివేయబడ్డాడు కానీ క్రీస్తు తన మరణం ద్వారా లోకానికి కృపను దివ్య వరాలను తీసుకుని వచ్చాడు పవిత్రంగా ఆధ్యాత్మికంగా జీవించేందుకు అవసరమయ్యే జీవాహారాన్ని తన మరణానంతరం అందించాడు అలాగే పరదేశుకు అలాగే అక్కడి నుంచి పరలోకానికి వెళ్లేందుకు మనందరికీ మార్గం సిద్ధం చేశాడు తొమ్మిదవది ఆదాము చేసిన తప్పుకు ప్రతిఫలంగా భూమి ముళ్ళ పొదలను మొలిపిస్తుందని కష్టపడి భూమిని సాగు చేసి పంటలు పండించుకోవాలని దేవుడు శాపమిచ్చాడు అయితే క్రీస్తు తను మరణించే ముందు అదే భూమిపై రక్తపు చమట్టను చమర్చి శాపం నుంచి విడుదల చేశాడు క్రీ ముళ్ళ కిరీటాన్ని క్రీస్తు తన తలపై ధరించి ముళ్ళ పొదలు అనే భూమి అనే పోలికలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని సస్యశ్యామలం చేశాడు తన శరీరాన్నే శరీరం అనేటువంటి పంట ద్వారా జీవాహారాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నాడు పదవది చెట్టు పండును తిన్న ఆదాము తన తప్పు ద్వారా లోకానికి పాపాన్ని శాపాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఒక్కటి ద్వారా సకల మానవాళిలో పాపం ప్రవేశించింది అయితే క్రీస్తు తన మరణం ద్వారా తన శరీర రక్తాల ద్వారా ఆ పాపాలని శాపాలని పరిహరించాడు ఈ కారణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పునీత పౌలు యేసుక్రీస్తున్న రెండవ ఆదాముగా అభివర్ణించాడు 
రెండో ఆదామును అనుసరిస్తున్న మనమంతా మొదటి ఆదాము వలె పడిపోకుండా రెండవ ఆదాము వలె దేవునిలో నిలిచి ఉందాం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మనామమున ఆమె